ഫാമിലി നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് മിസ് സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ നമ്മുടെ മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് എടുത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കൂ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സെൻ ടെൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ടു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് എന്താണ് അത് അല്ലേ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം അല്ലേ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് അല്ലേ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെൻസൈൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വൈ ആണ് അതായത് യങ്സ് മോഡുലസ് ആണ് കേട്ടോ വരെ മക്കളെ ഏതാണ് യങ്സ് മോഡുലസ് ഓക്കെ ആണോ റെഡി ആണോ യങ്സ് മോഡുലസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഫോർ സ്മോൾ ഡിഫോർമേഷൻ ദ സ്ട്രെസ് ആൻഡ് സ്ട്രെയിൻ ആർ പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഈച്ച് അതർ ദിസ് ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് മക്കളെ ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും ഡയറക്റ്റ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്ന് പറയുന്നത് ഒരേ ഒരു ലോയെ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ അത് ഹുക്സ് ലോ ആണ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്ന മിസ്സിന് അറിയാം അടുത്തത് നോക്കൂ സ്റ്റേറ്റ് ഹുക്സ് ലോ എന്നാണ് ഓൾറെഡി നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നമ്മൾ ഹുക്സ് ലോനെ ഒബേ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ സ്മോൾ ഡിഫോർമേഷൻ സ്ട്രെസ് ഇസ് ഡിറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ എഴുതി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മാർക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഹുക്സ് ലോ ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എന്തായാലും എൻ്റെ മക്കൾ പഠിച്ചിട്ടേ പോവാവേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ നെയിം ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെയിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ എബവ് ഫിഗർ ദേ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആരെയാണ് ഏത് സ്ട്രെസ് ഏത് സ്ട്രെയിൻ ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചുള്ളത് നോക്കൂ ആ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പിലാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് ഷെയ്പ്പിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ അല്ലെ മക്കളെ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഓക്കെ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ആണ് റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ദ സ്ട്രെയിൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷൻ ടു ദ ഒറിജിനൽ ഡയമെൻഷൻ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഡയമെൻഷനിലെ തീറ്റയാണ് അപ്പം തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടാൻ തീറ്റയാണ് എടുക്കുക അപ്പം എന്താ വരാ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എൽ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ വരിക അല്ലേ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എൽ അതായത് ഡെൽറ്റ എക്സ് ദ ഇവിടെയുള്ള ചേഞ്ച് ടു എന്താണ് എൽ എന്നാണ് വരിക ദാറ്റ് ഇസ് ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എൽ ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചത് ആണ് അടുത്തത് നോക്കൂ അടുത്തത് എന്താണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഇസ് ദ മോഡ് വാട്ട് ഇസ് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി വാട്ട് ഇസ് ഇറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ചോദിച്ചത് മോഡുലസ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിനെ നമ്മൾ കെ എന്നാണ് പറയാം മക്കളെ കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നും അല്ല സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ ആണ് കേട്ടോ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ വേർഡ്സിൽ എഴുതാൻ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് സ്ട്രെസ് to strain of a material is called adinde modulus of elasticity in the unit enda namukku ariyam stress ennu parayunnathu force by area aanu strain ennu parayunnathu delta l by le original dimension aanu appo strain ne endilla unit illa force aanu force by area ne newton per meter square ennaanu paraya so k inde unit ennu parayunnathu newton per meter square aanu endana newton per meter square അടുത്ത് നോക്കൂ ദ യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് റബ്ബർ റബ്ബറിനെയും സ്റ്റീലിനെയും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കുക സ്റ്റീലിനാണ് അല്ലെ സ്റ്റീലിനാണ് യങ്സ് മോഡുലസ് കൂടുതൽ റബ്ബറിന് എപ്പോഴും കുറവാണ് സോ ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റീൽ എന്ന് വരും ഇനി നോക്കൂ യങ്സ് മോഡുലൈ ഓഫ് ത്രീ മെറ്റീരിയൽ ആർ ഗിവൺ ബിലോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ യങ്സ് മോഡുലസ് റൈറ്റ് ദ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഇറ്റ് എന്താ മക്കളെ യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്ന വേറൊന്നുമല്ല ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ സോറി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ടു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിനിനെയാണ് അല്ലെ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ടു ലോഞ്
കണ്ടോ ഇത്രയും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സാമിന് വരിക എന്നുള്ള കാര്യം എൻ്റെ മക്കൾ ഓർക്കുക കേട്ടോ ദ സ്ട്രെസ് റിക്വയർഡ് ടു ഡബിൾ ദ ലെങ്ത് ഓഫ് വയർ ആണ് ചോദിച്ചത് നമുക്കറിയാം സ്ട്രെസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ സ്ട്രെസ് ബൈ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വൈ ആണ് സോ ഇതിൽ നിന്നും സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൈ ഇൻ ടു സ്ട്രെയിൻ ചെയ്താൽ മതി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു എല്ലിലേക്ക് മാറി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഡബിൾ ചെയ്തു ലെങ്ത് എൽ ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഡബിൾ ചെയ്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൽ ആണ് വരിക അല്ലേ അപ്പം ഡെൽറ്റ എൽ എന്തായിരിക്കും വരിക മക്കളെ എൽ കാരണം ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും വൈ ഇൻ ടു സ്ട്രെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇൻ ടു എൽ ബൈ എൽ എന്ന് വരും എൽ മെല്ലും കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു സോ വൈ എന്ന് തന്നെയാണ് വരിക അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് സി ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ അപ്പൊ അവിടെ ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ തന്നെ വരുന്നു റേഷ്യോ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വൈ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആൻസർ വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നോക്കൂ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ടു ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ടു ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിനിന് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് അല്ലെ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ടു ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിൻ ഇതിന് നമുക്ക് രണ്ട് പേരുകളാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഷിയർ മോഡലസ് വേറെ ഒന്നാണ് റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഷിയർ മോഡലസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് ആണ് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ റിജിഡിറ്റി മോഡലസ് ആണ് ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷിയറിംഗ് സ്ട്രെയിനിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്കൂ എ വയർ ഹാസ് എ റേഡിയസ് ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ ആൻഡ് ദ ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ എ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഫോർ സ്ട്രെച്ചർ സിറ്റ് അലോങ് ഇറ്റ്സ് ലെങ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ സ്ട്രെങ് സ്ട്രെസ് ആൻഡ് ഇലോങ്ങേഷൻ ഓഫ് ദ വയർ യങ്സ് മോഡലസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം സ്ട്രെസ്സും കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇലോങ്ങേഷനും കണ്ടുപിടിക്കണം എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് റേഡിയസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ടെൻ മില്ലിമീറ്റർ അതായത് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ അതായത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതായത് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ന്യൂട്ടൺ എന്ന് അവിടെ വന്നു ഇനി നോക്കൂ കാൽക്കുലേറ്റ് അല്ലേ പിന്നെ യങ്സ് മോഡലസ് കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട് യങ്സ് മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇലവൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി എന്താണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്ട്രെസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ അല്ലെ ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു റേഡിയസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആറെന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു ആണ് സോ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വരിക ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ റേസ് ടു ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ അതായത് വൺ ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ എന്ന് വന്നു അല്ലേ വൺ ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ എന്നാണ് വന്ന ആൻസർ എത്രയാ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ പൈ എന്ന് പറയാം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് വന്നു ഓക്കെ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് വന്നത് റെഡിയാണോ ഓക്കെ അപ്പോൾ വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഇലോങ്ങേഷൻ ആണ് ഇലോങ്ങേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഡെൽറ്റ എൽ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഡെൽറ്റ എൽ ആണ് So, delta L is equal to F L divided by A into Y എന്ന് വന്നു അപ്പൊ എഫ് ബൈ എ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താണ് എഫ് ബൈ എ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ അപ്പൊ സീറോ പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ഇൻറ്റു ലെങ്ത് വൺ മീറ്റർ ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ യങ്സ് മോഡലസ് ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇലവൻ ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ഇലവൻ എന്ന് വന്നു അപ്പൊ എന്ത് വന്നു പോയിന്റ് ത്രീ വൺ ഇൻറ്റു ടെൻ
നമ്മുടെ റബ്ബർ ബാൻഡ് ഒക്കെ ഇല്ലേ റബ്ബർ ബാൻഡിനൊക്കെ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ തന്നെ അത് നല്ല പോലെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ആവും അല്ലേ അതാണ് സ്ട്രെയിൻ കൂടുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു ചെറിയ സ്ട്രെസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിറയെ സ്ട്രെയിൻ കാണിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുക ഇനി നോക്കൂ ബൾക്ക് മോഡലേഴ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കംപ്രസബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മക്കളെ കംപ്രസബിലിറ്റി ഒന്നുമല്ല റെസി ബ്രോക്കൽ ഓഫ് ബൾക്ക് മോഡലേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ റെസി ബ്രോക്കൽ ഓഫ് ബൾക്ക് മോഡലേഴ്സ് ആണ് സോ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു നയൻ എന്ന് വരും ദാറ്റ് ഇസ് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ എന്ന് വരും സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ എന്നാണ് വരിക ഇനി നോക്കൂ സ്റ്റീൽ ആണോ റബ്ബർ ആണോ വിച്ച് ഈസ് മോർ ഇലാസ്റ്റിക് ഏതാണ് മക്കളെ സ്റ്റീൽ ആണ് അല്ലേ സ്റ്റീലിൻ്റെ യങ്സ് മോഡലസ് ആണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ സ്റ്റീലിൻ്റെ യങ്സ് മോഡലസ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റീലിൻ്റെ യങ്സ് മോഡലസ് കൂടുതലായത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി കൂടുതലാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം സ്റ്റീലിനാണ് അടുത്തത് നോക്കൂ എ സ്റ്റീൽ വയർ ഓഫ് ലെങ്ത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ആൻഡ് ഡയാമീറ്റർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ലോഡഡ് വിത്ത് എ ഫോഴ്സ് ഓഫ് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ഓക്കെ The increase in the length of the wire is 1.5 into 10 raised to uh, minus 4 meter. Calculate the tensile stress and the fractional change in length. What is the length of the length? The length of the length is 1.5 meter. Diameter is 25 centimeter. How much is the radius? 12.5 into 10 raised to minus 2 meter. ഇനി എന്താണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോഴ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ന്യൂട്ടൺ ഇനി എന്താണ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ വയർ അല്ലേ ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ മീറ്റർ ഇനി എന്താ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ടെൻസൈൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊന്നുമല്ല സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ അപ്പം ഇവിടെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി എയ്റ്റ് ആണ് ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിരിക്കും നമ്മളുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നോക്കൂ എത്രയാണ് വരാം പൈ ഇൻറ്റു ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ and 98 divided by answer ekadesham kittunathu 1996.4 newton per meter square ennaanu endanu makkale pi into when 125 square 98 divided by ആൻസർ ആണ് വരിക യെസ് വൺ നയൻ നയൻ സിക്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി രണ്ടായിരം എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി രണ്ടായിരത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പറയാം രണ്ടായിരം ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് പോയിന്റ് നാല് എന്നാണ് വരുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എല്ലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ എൽ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്നല്ലേ ആൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവും വൺ പോയിന്റ് ഫൈവും എന്ത് ചെയ്തു കട്ട് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ഫോർ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഡെൽറ്റ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഫ്രാക്ഷണൽ ചേഞ്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ ആണ് ഡെൽറ്റ എല്ലും തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലും തന്നിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ സോ വെരി ഈസി ന്യൂമറിക്കൽസ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് ഫിഗർ ഷോസ് ദ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് ആണ് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ കേവ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നോക്കൂ വാട്ട് ഈസ് ദ യങ്സ് മോഡലസ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഇതിൻ്റെ യങ്സ് മോഡലസ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ യങ്സ് മോഡലസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ യങ്സ് മോഡലസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഈ ഗ്രാഫ് നോക്കൂ സ്ട്രെസ്സിൻ്റെയും സ്ട്രെയിനിൻ്റെയും ഗ്രാഫ് ആണ് അല്ലേ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെയിൻ ഗ്രാഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കാം അപ്പോൾ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇത് ഈ പോയിന്റ് എടുത്തു അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലെ കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെസ്സും കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ട്രെയിനിനും എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം എത്ര വരാം
angane aanu endengil and also equal cross sectional area anengil which wire requires more force nanu choichittullad le strain um same aanu area of cross section um same aanu namukku ariya young's modulus inde equation ennu parayunnathu fl divided by allengil f by a divided by delta l by l aanu alle idile delta l by l um constant aanu a um constant aanengil namukku y is proportional to f nu ezhutha alle arkano young's modulus ayalku aayirikkum force koodudal appo ivide young's modulus ettum koodudal arkano ullathu nokku aluminiyathin aano copper in aano young's modulus copper in aanu veridha alle appo young's modulus of copper is greater than young's modulus of aluminium so force of copper is greater than force of aluminium ennu parayam onnu illa young's modulus ennu parayunnathu stress by strain aanu stretch nu vach stress nu vacha force by area divided by delta l by l aanu alle appo delta l by l ennu parayunnathu strain aanu appo ivada parittunde strain constant alle adu pole thane area constant appo idu rendum rendinnim constant aanengil pinna avada maarna saanam f mathra ullu alle appo y is proportional to f nu namukku parayam appo force edinaano koodunathu adinayirikkum young's modulus koodudale appo already nammada question le copper inaanu young's modulus koodudale nu parittunde angane aanengil force of copper aayirikkum koodudale nu manasilaaka idu polulla questions chodikkanulla saadhyatha valare 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 koodudalaanu nu manasilaaka അപ്പം ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ സോളിഡ്സിൽ നിന്നും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ട്രെയിൻ ഗ്രാഫും കൂടെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ ഫുൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ ഷുവർ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുക അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്യുക ആൻഡ് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം എന്ത് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ അവസാന നിമിഷത്തിൽ അവരെല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ എല്ലാവർക്കും മാർക്ക് കിട്ടട്ടെ അല്ലേ അപ്പം അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ പഠിക്കുക അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ വെരി ബെസ